அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு தனி வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் இடையேயான வேறுபாடு அனைத்து போட்டி தேர்வுகளிலும் இந்த டாப்பிக்கில் வந்து கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ இந்த டாபிக் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க உங்களுக்கு வந்து நான் புது வீடியோ அப்லோட் பண்ணும் பொழுது நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வீடியோ வந்து பார்ப்பதற்கு ஏதுவாக இருக்கும் அதே போல் இந்த வீடியோவை வந்து பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் கொடுங்க ஓகேங்களா சரி இப்போ ஏற்கனவே இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்த உங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை வந்து தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்போ டாப்பிக்கு போகலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து தனி வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் இடையேயான வேறுபாடு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு இதுதான் வந்து நம்முடைய தலைப்பு ஃபஸ்ட்டு தனி வட்டினால் என்ன கூட்டு வட்டினால் என்ன அப்படின்றத வந்து ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணத்தின் மூலமாக வந்து பார்க்கலாம் இப்போ நம்மக்கிட்ட வந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா இருக்குது இந்த ஆயிரம் ரூபாயை ஒரு பேங்கில் வந்து டெபாசிட் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து பேங்க் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பத்து சதவீதம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க ஆண்டுக்கு பத்து சதவீதம் வட்டி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் பத்து சதவீதம் வட்டி இப்போ முதல் வருடத்தில் நமக்கு எவ்வளோ வட்டி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அப்படின்னா நம்ம போட்ட தொகை வந்து ஆயிரம் ஆயிரத்தில் பத்து சதவீதம் பத்து சதவீதம்னா பத்து பை நூறு இப்போ இதை நீங்கள் இதை கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நூறுரூபா கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஆயிரத்தில் பத்து சதவீதன்றது ஒரு சைபரை மட்டும் விட்டுருங்க ஆயிரத்தில் ஒரு சைபர் விட்டால் நூறு ஓகேங்களா ரொம்ப ஈஸியாக டென் பர்சன்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் சரி அப்போ மொத வருஷம் நமக்கு எவ்வளோ வட்டி கிடைக்கும் அப்படின்னா நூறுரூபா கிடைக்கும் சரி இப்போ நாம் வந்து எந்த மெத்தடை டெபாசிட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதாவது பேங்கில் வந்து எந்த மெத்தடில் வட்டி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு மெத்தடு ஒன்று வந்து தனி வட்டி முறை அதாவது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இன்னொன்று வந்து கூட்டு வட்டி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இப்போ தனி வட்டியாக இருந்தது அப்படின்னா அசல் வந்து மாறாது அசல்ன்றது நம்ம டெபாசிட் பண்ண தொகை அப்போ ஆயிரம் ரூபா வந்து மாறாது அப்போ ரெண்டாவது வருஷமும் அதே ஆயிரம் ரூபா தான் அதே டென் பர்சன்ட் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ டென் பை ஹண்ட்ரட் அப்போ நூறுரூபா அப்போ முதல் வருஷம் நூறுரூவா கிடைக்குது இரண்டாவது வருஷம் நூறுரூவா கிடைக்குது ஓகேங்களா இது வந்து என்னென்னா தனி வட்டியில் ஓகேங்களா ஸோ தனி வட்டியில் அசல் வந்து எப்போவும் மாறாது நம்ம என்ன தொகை டெபாசிட் பண்ணுறோமோ அதான் வந்து அசல் ஓகேங்களா அசலுக்கு மட்டும் வட்டி கிடைப்பது வந்து தனி வட்டி அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் சரிங்களா சரி இப்போ அடுத்தது இதே ஆயிரம் ரூபாயை பத்து சதவீதம் வட்டி கொடுக்குறாங்க ஆனால் வந்து கூட்டு வட்டி முறையில் கனவு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நமக்கு எப்படி வட்டி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து அடுத்தது வந்து இதே ஆயிரம் ரூபாய் தான் ஆனால் மெத்தேடு மட்டும் என்னென்ன அப்படின்னா கூட்டு வட்டி சரிங்களா சரி இப்போ முதல் வருஷம் எந்த வேறுபாடும் கிடையாது அதே ஆயிரம் ரூபாயில் டென் பர்சன்ட் கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்போ ஆயிரம் இன்ட்டு டென் பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு நூறு அப்போ மொத வருஷம் தனி வட்டியாக இருந்தாலும் கூட்டு வட்டியாக இருந்தாலும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது இரண்டாம் ஆண்டில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இரண்டாம் ஆண்டில் இப்போ நமக்கு இந்த வட்டி ஒரு நூறுரூவா கிடச்சிருக்கு இல்லையா இந்த வட்டி எடுத்துக்கிட்டு போய் அசலோடு சேர்த்துருவாங்க அசல் எவ்வளோ இருக்குது ஆயிரம் ரூபா இருக்குது அப்போ வட்டி எவ்வளோ நூறுரூபா அப்போ ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஆயிரத்தி நூறு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அசல் வந்து மாறிடும் இப்போ ஆயிரத்தி நூறில் பத்து சதவீதம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நூற்றி பத்து ரூபா வரும் ஓகேங்களா அப்போ இரண்டாம் ஆண்டில் நமக்கு வந்து நூற்றி பத்து ரூபா கூட்டு வட்டியில் கிடைக்குது எதனால் அப்படின்னா வட்டிக்கும் வட்டி கிடைக்குது அந்த நூறுரூபா முதல் ஆண்டு வட்டி கிடைச்சது இல்லையா அந்த நூறில் பத்து சதவீதம் வந்து பத்து ரூபா அப்போ வட்டிக்கு வட்டி கிடைக்குது அப்போ இரண்டாம் ஆண்டில் கூட்டு வட்டியில் கொஞ்சம் வட்டி வந்து அதிகமாக கிடைக்குது இதான் வந்து வித்தியாசம் தனி வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஆயிரம் ரூபாயை வந்து பத்து சதவீதம் தனி வட்டி தரக்கூடிய ஒரு வங்கியில் டெபாசிட் டெபாசிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மொத வருஷம் நூறுரூவா கிடைக்கும் ரெண்டாவது வருஷமும் நூறுரூவா கிடைக்கும் இதே வந்து ஆயிரம் ரூபாயை பத்து சதவீதம் கூட்டு வட்டி தரக்கூடிய வங்கியில் வந்து டெபாசிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா மொதல் வருஷம் நூறுரூவா கிடைக்கும் ரெண்டாவது வருஷம் வந்து நூற்றி பத்து ரூபா கிடைக்கும் ஏன் அப்படின்னா வட்டிக்கும் வட்டி கிடைக்கிறதுனால இதுதான் வந்து தனி வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அப்போ எதில் வட்டி அதிகமாக கிடைக்கும் அப்படின்னா கூட்டு வட்டியில் அதிகமாக வந்து கிடைக்கும் 
அப்போ ஒரே பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க ஆனால் ஒரு பேங்கில் வந்து தனி வட்டியில் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க இன்னொரு பேங்கில் வந்து கூட்டு வட்டியில் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கூட்டு வட்டியில் கணக்கு பண்ணுற பேங்கில் வந்து டெபாசிட் பண்ணுறது வந்து நமக்கு வட்டி வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் ஓகேங்களா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி இப்போ இங்கே நம்ம மேனுவலாக கண்டுபிடிச்சோம் ஆயிரம் ரூபா பத்து சதவீதம் வட்டியில் தனி வட்டியில் ரெண்டு வருஷத்துக்கு இரநூறுவா கட்சிச்சு இதை கூட்டு வட்டியில் இரநூத்தி பத்து ரூபா கட்சிச்சு எவ்வளோ வித்தியாசம் அப்படின்னா பத்து ரூபா வித்தியாசம் இதை நம்ம வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக மேனுவலாக போட்டோம் இப்போ இதை ஒரு ஃபார்முலாவில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் புரியுதா இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு தனி வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் இடையேயான வேறுபாடு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா ஸோ ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா டி ஈக்குவல் டு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இல்லையா இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் இடையேயான வேறுபாடு வேறுபாடுன்றது டிஃப்ரென்ஸு ஸோ அப்போ டி ஈக்குவல் டு டி ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் இதான் வந்து ஃபார்முலா இதில் ஏற்கனவே உங்களுக்கு வந்து பின்றது அசல் அப்படின்னு தெரியும் அடுத்தது ஆறுன்றது வட்டி வீதம் ஆறுன்றது வட்டி வீதம் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா அப்போ இதில் வந்து டின்றது இந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு தனி வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் இடையேயான வித்தியாசம் அப்போ இது வந்து டின்றது வித்தியாசம் அப்போ இதில் மூன்று மதிப்புகள் இருக்குது டி ஒன்று இருக்குது பி ஒன்று இருக்குது ஆறு இருக்குது இந்த மூன்று மதிப்புகளில் ஏதாவது ரெண்டு மதிப்புகள் கொடுத்துட்டு இன்னொரு மதிப்பு வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு தனி வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் இடையேயான வேறுபாடு கண்டுபிடிப்பதற்கு டி ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா சரி இப்போ இந்த டாப்பிக்கில் இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாமினேஷனில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து சதவீதம் வட்டி வீதத்தில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின் ரூபாய் எட்நூறு முதலீட்டு தொகைக்கு கிடைக்கும் தனி வட்டி மற்றும் கூட்டு வட்டி மதிப்புகளினுடைய வித்தியாசம் யாது அப்போ வந்து ஃபார்முலா வந்து டி இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் இல்லையா இதில் பி வந்து எவ்வளோனா முதலீட்டு தொகை பின்றது எட்டாயிரம் பின்றது எட்டாயிரம் அடுத்தது ஆறுன்றது எவ்வளோ அப்படின்னா ஐந்து சதவீதம் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க ஆறுன்றது ஐந்து சதவீதம் ஓகேங்களா அப்போ பியோட மதிப்பும் ஆறோடைய மதிப்பு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா டி கிடச்சிரும் டி தான் வந்து கேட்டிருக்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ பிக்கு பதிலாக வந்து எட்டாயிரம் இன்ட்டு ஆறுக்கு பதிலாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆறுக்கு வந்து அஞ்சு சதவீதம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அப்போ அஞ்சு பை நூறு ஸ்கொயர் ஸ்கொயர்ன்றதுனால இன்னொரு தடவை நான் போட்டுக்கிறேன் அஞ்சு பை நூறு இதான் வந்து டிஃப்ரென்ஸு டி ஈக்குவல் டு இப்போ இதை சுருக்குறீங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு சைபருக்கு மூணு சைபர் அடிச்சிடலாம் ஓர் அஞ்சு அஞ்சு ஈரஞ்சு பத்து ஓர் ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு ஸோ அப்போ நாலு பெருக்கள் அஞ்சுன்னு கிடைக்கிது நாலஞ்சு எவ்வளோ அப்படின்னா இருபது அப்போ இரண்டு ஆண்டுகளில் எவ்வளோ வித்தியாசம் கிடைக்குது அப்படின்னா இருபது ரூபா வந்து வித்தியாசம் கிடைக்குது அதாவது கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் இடையேயான வித்தியாசம் வந்து இருபது ரூபா அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ரைட் அடுத்தது இதுவும் வந்து போட்டி தேர்வில் கேட்கப்பட்ட ஒரு வினா தான் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையினுடைய இரண்டு ஆண்டுகளில் ஆண்டுக்கு நாலு சதவீதத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தனி வட்டி மற்றும் கூட்டு வட்டிக்கு இடையேயான வேறுபாடு ரூபாய் ஒன்று எனில் தொகை யாது அப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் டி இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் இது ஃபார்முலா இதில் டி வந்து ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க வேறுபாடு வந்து ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்து தொகை தான் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பி வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஆர் வந்து கொடுத்துட்டாங்க நாலு சதவீதம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க நாலு பை நூறு ஹோல் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர்ன்றதுனால நான் இன்னொரு தடவை நாலு பை நூறு அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கலாம் இப்போ பியை மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிட்டு மீதியெல்லாம் வந்து இன்னொரு பக்கம் கொண்டு போகலாம் அப்போ ஏற்கனவே வந்து இங்கே ஒன்று இருக்கு இல்லையா இங்கே கீழே இருக்கிற ரெண்டு நூறு அந்த சைடு வந்து பெருக்கலாம் மாறிடும் அப்போ நூறு பெருக்கல் நூறு நூறு பெருக்கல் நூறு அங்கே இருந்த நாலு வந்து இங்கே கீழே வந்துடும் நாலு பெருக்கள் நாலு ஈக்குவல் டு பி இப்போ இதை சுருக்குனீங்கன்னா ஒரு நாள் நாலு இருபத்தஞ்சி நாங்கள் நூறு அதே போல் ஒரு நாள் நாலு இருபத்தஞ்சி நாங்கள் நூறு இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சியும் பெருக்குனீங்கன்னா ஆறுநூற்றி இருபத்தஞ்சி அப்போ அசல் வந்து எவ்வளோ அந்த தொகை எவ்வளோ அப்படின்னா ஆறுநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு ஸோ புரியுத பாருங்கள் டி ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயரில் டி பதில் ஒன்று போடுறோம் ஆறுக்கு பதில் நாலு போடுறோம் ஸோ போட்டிங் அப்படின்னா வேல்யூ வந்து பி வந்து அறநூற்றி இருபத்தஞ்சி அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிது அடுத்தது இதுவும் வந்து குரூப் எக்ஸாமினேஷனில் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் தான் ரூபாய் பதினஞ்சா
ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இதில் டிக்கு பதிலாக தொண்ணூற்றி ஆறு போடுவோம் பிக்கு பதிலாக பதினஞ்சாயிரம் போடுவோம் டிக்கு பதிலாக தொண்ணூற்றி ஆறு ஸோ பிக்கு பதிலாக பதினஞ்சாயிரம் இன்ட்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் வந்து ஹோல் ஸ்கொயர் இல்லையா அதனால் ரெண்டு தடவை எழுதிக்கலாம் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ இங்கே ஒன்று ரெண்டு மூணு சைபர் அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு சைபர் வந்து கேன்சல் பண்ணிடலாம் மீதி எழுதும் பொழுது தொண்ணூற்றி ஆறு இருக்குது இங்கே கீழே இருக்கக்கூடிய பத்து வந்து இந்த சைடு வரும்போது பெருக்கலாம் மாறிடும் டிவைடட் பை இங்கே இருக்கக்கூடிய பதினஞ்சு வந்து இங்கே வந்துடும் ஈக்குவல் டு ஆறு இன்ட்டு ஆர் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கிடைக்குது இப்போ ஈரஞ்சு பத்து மூவஞ்சு பாஞ்சு இந்த தொண்ணூற்றி ஆறையும் மூணையும் அடிச்சிங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு தடவை வரும் ஸோ அப்போ முப்பத்தி ரெண்டையும் ரெண்டையும் பெருக்குன்னா அறுபத்தி நாலு ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு ஆர் அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போ இதில் இருந்து ஆர் ஸ்கொயர் வந்து அறுபத்தி நாலு அப்போ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ வரும் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எட்டு அப்படின்னு வரும் அப்போ ஆன்சர் வந்து எட்டு சதவீதம் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா அப்போ நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு தனி வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் இடையேயான வேறுபாடு கண்டுபிடிப்பதற்கு டி ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் இந்த ஒரு ஃபார்முலா தான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி ஒன்று இருக்குது பி ஒன்று இருக்குது ஆர் ஒன்று இருக்குது மொத்தம் மூணு மதிப்புகள் இருக்குது இந்த மூன்று மதிப்புகளில் ஏதேனும் இரண்டு மதிப்புகள் கொடுத்துட்டு இன்னொரு மதிப்பு வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம் ஸோ மூணுமே வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கே பார்த்துருக்குறோம் இந்த மூணு கொஸ்டின்ஸுமே வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷனில் கேட்ட கொஸ்டின் தான் ஸோ இந்த மாடலில் வந்து கொஸ்டினை வந்து நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா இப்போ இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் அடுத்தது புதிதாக வீடியோ பார்ப்பவர்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் எங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு தகவல் கொடுங்க உங்களுக்கு தேவையான தகவல்களும் குறிப்புகளும் வந்து அனுப்பி வைக்கப்படும் எங்கள் சேனலோடு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் ஆப்டிடியூட் மற்றும் மேக்ஸ் வந்து முழுமையான பாடத்தொகுப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும் நன்றி வணக்கம